السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على رسولك سيدنا محمد വേദിയിലെ ബഹുമാനരായ നേതാക്കളെ ഉസ്താദുമാരെ സദസ്സിലെ പ്രിയപ്പെട്ട സദർ ഉസ്താദുമാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ വൃത്തിയായി ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു വളരെ വൃത്തിയായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സദസ്സിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാനുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരൽപ്പം ശ്രദ്ധ തെറ്റിയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് മൊബൈലൊക്കെ അറിയാതെ കയ്യിൽ വരും പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ തോന്നും മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിൽ ചർച്ചകളിലൊക്കെ വളരെ സമർത്ഥമായി നിങ്ങളെ ചിന്തകളെ ഈ ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിലേക്കും കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നിന്നതുകൊണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെ ചിന്തയിൽ നല്ല കമ്മിറ്റി നല്ലതല്ലാത്ത കമ്മിറ്റി മോശം ഞാൻ പറയില്ല എന്നെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടാവും നാട്ടിൽ പോട്ടെ എന്നിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ചിന്താഗതികൾ ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ കുട്ടികളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ വിഷു അതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള വരിഞ്ഞു മുറുക്കലുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്നും മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയമെടുത്തൊന്ന് അണിയിറ്റ് കയ്യൊക്കെ ഒന്ന് അനക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് എന്ന് ഞാൻ ഞങ്ങളോട് പറയാം സാ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും കാര്യവും ബാധകമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സാ നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മളെന്തെങ്കിലും പറയാൻ പോണ കാര്യങ്ങൾ ഈ വിഷയം ഈ വിഷയം ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ഈ വിഷയമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നത് ബഹുമാനനായ ജനറൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ സമദ് മുട്ടത്തിനോട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ അധ്യാപകരാണ് സത്യത്തിൽ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാതെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓൺലൈനിലായാലും ഓഫ്ലൈനിലായാലും ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മാല്യം എന്ന് പറയുന്ന പദം വളരെ ശ്രേഷ്ഠ പദമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾ എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം പക്ഷെ ആ പദത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു മഫൂലിനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന ആളെ മാല്ലം എന്ന് വിളിക്കേണ്ടതില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ഭാഷയിൽ ചോദിച്ചു പോകും പക്ഷെ എന്തേ അങ്ങനെ വിളിക്കാത്തത് അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് കുട്ടി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആളല്ല സത്യത്തിൽ കുട്ടിയെ നമ്മൾ മുത്താലിം എന്നാണ് വിളിച്ചത് അപ്പൊ താല്ലമ എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് മുത്താലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇസ്മുഫായിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടി പഠനത്തെ ഇഷ്ടത്തോടെ ആർജിക്കുക നേടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയെയും നിർബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ അങ്ങ് പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശവും ഈ അറബി പദത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് കൊറോണ വന്നപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാം വല്ലമുകളായി മാറിപ്പോയി അതായത് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കുറേ നേരം ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെയും ഇരുന്ന് അത് കഴിഞ്ഞപാട് സ്കൂളിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് സ്കൂളിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് അതിന് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് പോകുകയും വരുവോ ഒക്കെ ചെയ്തു ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് ഉമ്മ വന്നിരുന്ന് അപ്പോൾ കുട്ടിയൊന്ന് പുറത്തു പോയി ആദ്യമൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു ചില കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ഉസ്താദിൻ്റെ ക്ലാസ് മതി എനിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഔട്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ കുട്ടികളോട് അല്ലേ എന്നൊക്കെ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾ ക്യാമറൻ്റെ മുമ്പിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്ന കുട്ടി അതേ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ചന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഉസ്താദ് ക്യാമറയോടാണ് എന്ന് കുട്ടി മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ അത് അല്ലേ തിരിച്ചൊന്നുമില്ല കുട്ടി ഇങ്ങനെ അല്ലമായി മെഷീനെ പോലെ മറ്റൊരു മെഷീൻ്റെ മുമ്പിൽ വേറൊരു മെഷീൻ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കുറേ മാസങ്ങളായി പരിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു 
അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞൊന്നും അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വൈറസ് തുറന്നു കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഉസ്താമാറൊന്ന് കാണണം അവരോടൊന്ന് വർത്താനം പറയണം അവർ കണ്ണിൽ നോക്കുന്നത് ആസ്വദിക്കണം അപ്പൊ എന്നോട് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ തോന്നുകയാണ് എന്നെന്നോടൊരു കുട്ടി കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കാരണം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനു താല എന്താണ് മദ്രസയുടെ ശക്തി എന്ന് കുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയും എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേന്മ എന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയും തന്ന ഒരു സാവകാശമാണ് ഈ അഞ്ചെട്ടൊമ്പത് മാസത്തെ കൊറോണ നമുക്ക് അനുഭവമില്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാതെ നമുക്ക് എന്തെല്ലോ ആയിപ്പോയില്ലേ പൈസ ഒന്നും അല്ലല്ലോ വിഷയം വല്ലാതെ ആയിപ്പോയി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വന്നു അപ്പൊ ഇത് ഒരു പുനർജനിയുടെ സമയമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക പുനർജനിയുടെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പഠിപ്പ് പഠിക്കുക പഠിപ്പഠന പ്രക്രിയ കുട്ടികളെ മോത്തോക്കുക കുട്ടികളുടെ കുസൃതികൾ കാണുക കുട്ടികളുടെ വികസ വികൃതികളെ അനുഭവിക്കുക അതൊരു നല്ല വാക്കാണ് വികൃതികളെ അനുഭവിക്കുക വികൃതി വരുമ്പോൾ നമ്മളും വികൃതികളായി മാറുന്നതിന് പകരം വികൃതികളെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഉസ്താദ് അങ്ങനെ കിട്ടാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അതൊക്കെ വേഗം എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കൊഞ്ഞു കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂടെ അർമ്മദിച്ച് പാട്ടും പാടി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഉസ്താദിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ അതിൻ്റെ തെളിച്ചം കാരണം ഇത് ബ്ലോസംഡ് ബഡ്സ് എന്ന് പറയും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ 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 മുട്ടുവിരിയുന്ന ഒരു പൂക്കളെ ഒരു ഭാവം കുട്ടികൾക്ക് നിഷ്കളങ്കമായ ഭാവം കുട്ടികൾക്ക് അതൊന്നും നമ്മൾ അന്നേരം വന്ന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പം നോക്കുമ്പോഴാണ് പഠിച്ചോണേ ഈ കുട്ടികളില്ലാത്തൊരു കാലം വല്ലാത്തൊരു കാലം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ കൊറോണ നമ്മളെ മുമ്പിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇഴവിരിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ടര വരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ സമത് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എനിക്ക് ഒന്ന് ഒന്നരക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമുള്ളതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് വരെ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹിക്കേണ്ടതുള്ളൂ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ എന്തിനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഭയം അപ്പം അത് സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു ധാതുവാണ് നിരാശ ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ ധാതുവാണ് കാസർഗോഡ് ഞാൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ മതസ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു എൺപത് കുട്ടികളുമായിട്ട് ഒരു സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ എന്നോട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു നിസ്സംഗ ഭാവത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ പരീക്ഷ നോക്കൂ കുട്ടിക്ക് ആവുന്ന എന്തായതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടപിരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു ഒന്ന് ചർച്ചയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മെനക്കെടണമെന്നും കൂടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക കാരണം ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടണം പഠിപ്പ് നടക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഭയം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും രണ്ട് നിരാശ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ടെൻഷൻ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞെന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എപ്പോൾ മരിക്കുവാൻ ചിന്തിച്ചേക്കുക പറയാൻ പേടിച്ചു പോയി ചെറിയ കുട്ടി അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടത് ആത്മഹത്യകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സുകാരി ആത്മഹത്യ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വെറും ഈ ടെക്നോളജിയാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നതിൻ്റെ സമ്മർദ്ദമാണ് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇതുവരെ മോനെ മൊബൈൽ തൊടല്ലേ ടി വിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപ്പയും ഉമ്മയും അധ്യാപകരും നീ ഇരിക്ക് നീ എന്താ ഇരിക്കാത്തത് നേരത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കുട്ടി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എണീക്കാൻ കുട്ടിക്ക് പറ്റില്ല കുട്ടികളല്ലേ അവരതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി അപ്പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ വല്ലാത്ത അസന്തുലിതാവസ്ഥ സഹനീയമായിരുന്നു അത് ദേഷ്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളോടും നോക്കിക്കോളും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള മക്കളൊക്കെ ഇന്ന് കൂടുതലും കുട്ടി ട്രാ മെറ്റമോർഫോസിസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്
അപ്പോൾ ഈ ഭയം നിരാശ സങ്കടം ദേഷ്യം ഇതിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമ്മർദ്ദത്തിൽ പിടിവിട്ട കുട്ടി അതാണ് ഞാൻ വാക്കും പിടിവിട്ട കുട്ടി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുടെ പേരാണ് അലസത ഇല്ലേ കുട്ടികൾ ചലിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല മനങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ത് പരീക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ച കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പരീക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്തോ ഒരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഏത് കുട്ടികളാണെന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഏത് കുട്ടികളെ രണ്ടു തരം കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പാരൻറ്റിങ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് ഇടതുപക്ഷക്കാരായ കുട്ടികളും രണ്ട് വലതുപക്ഷക്കാരായ കുട്ടികളും രണ്ട് യാത്രകൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഏത് പക്ഷത്ത് അങ്ങനെ കുട്ടികളെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇടതുപക്ഷക്കാരായ കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോനെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് എഴുതിയിനോ റെഡി താഴെ ഡേറ്റ് ഔട്ട് ഉമ്മാൻ്റെ ഒപ്പ് ഇട്ടിട്ട് മുന്നിൽ കാണിക്കുന്ന കുട്ടി ഉസ്താദ് ഇപ്പം അതെന്നെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്താ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള അപ്പം ഈ കുട്ടിനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഉസ്താദ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇത്രയും വരെ എത്തിയാൽ അതിന് ബാക്കി പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി കാരണം ഉസ്താദ് തലേ ദിവസം കുട്ടിനെക്കുറിച്ചും പാഠത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കലോ ഒന്നും കുറവല്ലേ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ലോ പറഞ്ഞത് സാധാരണ ഉസ്താദ്മാരല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിലുള്ളവരെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞറി ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയുടെ സവിശേഷതകൾ ആ വീട്ടിൽ പുസ്തകങ്ങൾ അട്ടി അട്ടി അട്ടിയായി വെക്കുന്ന കറക്റ്റ് ടൈം ടേബിൾ മദ്രസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്കൂളിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് നോക്കി തലേ ദിവസം തന്നെ എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കും മദ്രസ കിത്താവ് വേറെ സ്കൂളിലെ ബുക്ക് വേറെ ആ കുട്ടി സമയത്തിനെല്ലാം കറക്റ്റ് പരീക്ഷേൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് എല്ലാം പഠിച്ച് റെഡിയാവും സ്ഥാത എപ്പോൾ പരീക്ഷ ഇതെന്തെങ്ങനെ നീണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നാൽ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വലതുപക്ഷ സ്വഭാവത്തിലുള്ള കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അവന് പരീക്ഷ പറഞ്ഞാൽ അതെയോ ഉണ്ടോ പിന്നെന്താ എന്നോടൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞതാ കഴുത്ത് തിരിക്കാനുള്ള ബാ കഴിവുള്ളടുത്തോളം കാലം ഞാൻ പരീക്ഷ ജയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു സ്മാർട്ടാ കുഞ്ഞാ അപ്പൊ വേറൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞു വെക്കേഷൻ എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു കുട്ടി എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കേഷൻ നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം അതിനൊന്നുമല്ല പഠിച്ചതെല്ലാം മറക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേറെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവും കുട്ടികളായി ഇടതുപക്ഷ സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവരെ റൂമിൽ പോയി നോക്കിയാൽ ഒരു ഇടതുപക്ഷ സ്വഭാവമുള്ള ഉസ്താദ് മാറും മുമ്പ് പോയാൽ കാണാം നമ്മളെല്ലാം വലിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അവിടെ റെസിറ്റ് കുറ്റിയുണ്ടാവും അവിടെ ക്ഷേമാതിഥിൻ്റെ അവിടെ പറിച്ച് പകുതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അടുത്ത സമത് വിളിക്കേണ്ട അങ്ങനെ പല ഏതും ഉണ്ടാവും ഈ വലതുപക്ഷക്കാരൊരു ഹയാലിയായിട്ടാണ് ജീവിക്കുക അവർ നിന്നിടുന്ന തീരുമാനിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കാറും കൊണ്ട് വന്ന ആൾ പലതുപക്ഷത്തിലുള്ള നാല് ഉസ്താദ്മാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും അവിടെ വണ്ടിയിൽ എണ്ണയുണ്ടോ നമുക്കൊന്നും പാലക്കയം തട്ടിലൊന്ന് പോയിട്ട് വന്നാലോ അപ്പോൾ അതിലൊരു ഉസ്താദ് ഇടതുപക്ഷത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ വാർത്തയല്ല ബുദ്ധി പറയൂ ആ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്ട് പറ്റൂല അവിടെ പോയാൽ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ കഴിക്കും വെള്ളം എങ്ങനെ കഴിക്കും അവിടെ നിന്ന് ജീപ്പ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ വെറുതെ ഇടങ്ങാറാകണം ഈ ആൾ എപ്പോഴും പ്ലാൻ വരച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നയാൾ മറ്റേ പാർട്ടി നിന്നെടുത്തുനിന്നാണ് പരീക്ഷ നിന്നെടുത്തുനിന്നാണ് പഠിപ്പ് നിന്നെടുത്തുനിന്നാണ് തർക്കം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ ഇതിൽ ഏതാ മികച്ച ഏതേ നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഈ ഇടതുപക്ഷക്കാരോട് ഇഷ്ടം കൂടി വരുന്ന കാലമാണ് എന്നാൽ എന്നാൽ ഈ വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ പറഞ്ഞത് അവർ ലോകത്തിലെ വലിയ ലീഡേഴ്സൊക്കെയാണ് നിന്നെടുത്ത് വെച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നേതാക്കൾ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പേരൊന്നും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല അവരെല്ലാം ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കോ അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് പരീക്ഷയൊക്കെ ഒരുങ്ങി പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ ടൈമിന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പലത് സത്യം എന്നാൽ ഈ പഠിച്ചത് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് ലൈബ്രറിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കിതാബിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് റിസർച്ചൊക്കെ നടത്തി കുറിപ്പി ഇപ്പോൾ വാക്കോട് ഉത്സവം ഒരു ഇടതുപക്ഷ രീതിയിൽ പഠിച്ച ഒരാൾ കാരണം എന്ത് കൃത്യമായിട്ടാണ് ആ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ വലിയ നേതൃഗുണം ഓരോരുത്തർ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഓർ ഒരു വളരെ കൃത്യമായ ദിഷണാപരമായ വാക്കാണ് ഈ രണ്ട് മക്കളൊന്നും ഇത് ആരാണ് കൊറോണ പിടികൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടതുപക്ഷക്കാരെയാണ് അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചിരിക്കും
എങ്ങനെയാ ഒന്ന് തുറന്നു കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ വരികയും അവരെ നമ്മളിങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ചില തന്ത്രങ്ങളും മാർഗങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മോണ്ടിസറി എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്കൂൾ സിസ്റ്റം കണ്ടിനോ എന്നറിയില്ല കണ്ടിനോ മോണ്ടിസറി അവിടെ എന്താ അവിടെ പഠിപ്പിക്കില്ല അവിടെ കുട്ടി ചെന്നപാടെന്ന് വട്ടത്തിലിരുന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അധ്യാപിക വന്നിട്ട് കുട്ടിയോട് കഥ പറഞ്ഞ് കഥ കേട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് പിന്നെ കുട്ടി ചെയ്യുന്നു ഓരോ കുട്ടിയും ഓരോ ഉപകരണം എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ ചുറ്റും ഇരുന്ന് അതിനെ അതിനൊന്ന് ശരിയാക്കി ഒപ്പിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് പൂരിപ്പിച്ച് ടീച്ചറൊക്കെ വൈകുന്നേരം വരെ കുട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു തൊടുന്നു നോക്കുന്നു എടുക്കുന്നു വെക്കുന്നു അട്ടിവെക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം വരക്കുന്നു അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതുന്നു ടീച്ചറെ കാണിക്കും എന്തൊരു നല്ല പഠിപ്പ് ഈ പഠിപ്പുണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ലോകത്ത് വലിയൊരു സമൂഹം വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലായി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം പല വീട്ടിലും വീട്ടിൽ അച്ഛന്മാരില്ലാത്തൊരു കാലം വന്നു മരിച്ചുപോയി യുദ്ധത്തിൽ കൊടിയ ദാരിദ്ര്യവും സമ്മർദ്ദവും പേടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേടിയും സങ്കടവും ഭയവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വലിയ ജനറേഷൻ എന്തോ ആകുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ മറിയ മൊണ്ടിസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറാ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റില്ലല്ലോ എന്തോ ഉണ്ടാക്കണല്ലോ നമുക്ക് ഈ കുട്ടികൾ രക്ഷപ്പെടേന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പഠന പദ്ധതിയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ മോണ്ടിസറി സിസ്റ്റം നമ്മുടെ മതമേഖലയിൽ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഈ മോണ്ടിസറിയിലെ രീതികൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കേട്ട ഒരു ലോകം അക്കാദമികമായി സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മോണ്ടിസറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഠന രീതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടത് ചരിത്രമാണ് ജപ്പാനിലെ അധ്യാപകൻ ടോട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വിദ്യാലയം ടോട്ടോ ചാൻ്റെ കഥകൾ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒറീസയിലെ ബിനോവായ് ബദേഗ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ തൻ്റെ നാട്ടും പുറത്തെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശരിയാവാത്തത് കൊണ്ട് ദിവാസ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ട് ചില ആശയങ്ങൾ നെറ്റിലൊക്കെ കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കുട്ടി പഠിക്കാൻ പാകത്തിലല്ലാതെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുട്ടിയെ പാകപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളൊരു പണി നടക്കണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് പഠന പ്രവർത്തനത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് തീരുമാനമൊന്നില്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു നേരത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ച് ഉഷാവറ തീരുമാനിച്ച് അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടന്ന് റെഡിയാകുന്ന അതല്ല പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അങ്ങ് മാറിപ്പോയി നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ തള്ളപ്പെട്ടു അപ്പോൾ പലരും അസ്വസ്ഥരായി എന്താ അസ്വസ്ഥത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ട് നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുന്നവർ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയുള്ളവരാണ് അല്ലാത്തവർ അതില്ലാത്തവരാണ് ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത പിന്നെ ഇടെ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ കുടുങ്ങി അത് ഇന്ത്യയിൽ കണക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രാമീണരിൽ എൺപത് കോടി ജനങ്ങളിൽ അറുപത് കോടി ജനങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനോ അറിയില്ല നെറ്റും ഇല്ലാത്ത ജനങ്ങളാണ് അവരുടെ മുമ്പിലേക്കാണ് പെട്ടെന്ന് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമ്മളങ്ങ് തള്ളപ്പെടും നമ്മൾ അതിനെ കൊട്ടിഘോഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ശരിയാ പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറി മൂന്നാമത്തത് വളരെ ഗൗരവമായൊരു വിഷയം ഒരേ ഇരിപ്പിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ മെഷീൻ തമ്മിൽ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മെഷീൻ തമ്മിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അഡിക്ഷൻ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനെയെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലെങ്കിലും എടുക്കും കുട്ടികളെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം കാരണം നമ്മൾ ഒരേ അവസ്ഥയിൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ ഒരേ കാര്യം ഒരാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അയാളുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഡോപ്പമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാസാഗ്നി ചെന്നിട്ട് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പണിയെടുക്കും പണിയെടുക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറിൻ്റെ കോശങ്ങൾ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്ത് ശീലിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരാൾ മൊബൈൽ എടുക്കുമ്പം എടുക്കുന്ന കണ
പലതരത്തിലുള്ള അഡിക്ഷൻ നല്ലതുണ്ട് ഇതിന് ഇപ്പൊ ഖുർആാൻ ഓദിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു മാസത്തിന്റെ ഇടയിൽ എന്നോട് ഒരു പ്രായമുള്ള ഉമ്മ സംസാരിച്ചത് എനിക്ക് മൂന്ന് ജുസുവെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഓതാണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അത് ചെയ്യാണ്ടിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആകുന്ന അത് നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലെല്ലാം നോക്കാണ്ടിക്കുമ്പോൾ ആകുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്തോ ആവുന്നു മശാല പള്ളിയിൽ നിന്ന് തസ്ബീ ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിക്കർ ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ യാസീൻ ഓതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുമ്പോഴുള്ള വിരുദ്ധുകൾ ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലോ ആകുന്ന അവസ്ഥ എങ്ങനെ വന്നു ഡോപ്പമിൻ തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്ത് ചെന്നിട്ട് ചില പ്രതിഷ്ഠകൾ നടത്തി ചില ചേരുവകൾ ഉണ്ടാക്കി അത് ലേണിംഗ് ആണ് തലച്ചോറിൻ്റെ ലേണിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കാലത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഈ മൊബൈലും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാറ്റ ഇരുത്ത് ഇരുന്ന് ഉമ്മ പിന്നെ റീചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇരിക്കടാൻ പോകണേന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല കുട്ടി അതിൻ്റെ അപ്പുറവും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തും പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് ഇറങ്ങാൻ തിരിച്ചിങ്ങ് വരാൻ വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം തിരിച്ചുള്ള ഡോപ്പമിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം അത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്നും അടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിങ്ങനെ എത്രത്തോളം എവർ ബിഹേവിയർ ഇസ് ലേൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അൺലേൺ എന്ന് പറയും എല്ലാ സ്വഭാവവും പഠിച്ചെടുത്തതാണ് അതിനങ്ങനെ തന്നെ തിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ എന്താ കാര്യം നമ്മൾ സ്ക്രൂ എത്രത്തോളം തിരിച്ചും അങ്ങോട്ട് മുറുക്കിയിട്ടുണ്ടോ പിടിച്ചു വലിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കണം അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് സ്വഭാവം ഈ ശീലങ്ങൾ അങ്ങനെ എട്ടൊമ്പത് മാസം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇത് ജീവനുള്ള പ്രകൃതമാണ് തലച്ചോറുണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് രക്തം ഓടുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ എടുക്കുകയും മറ്റേത് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തലച്ചോറിൻ്റെ അടുത്ത് പത്ത് ലക്ഷം കോടി ന്യൂറോണുകളുണ്ട് വിചാര വികാരങ്ങളുണ്ട് തിന്നുന്നുണ്ട് പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാറ്റത്തെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല കുട്ടിയുടെ പക്ഷത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കും എങ്ങനെ അവർക്ക് ബുക്കിന്റെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുക പുസ്തകം അവർക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അലർജി ആയിരുന്നു മുമ്പേ പിന്നെന്താണ് അങ്ങനെ എല്ലോ കൂടി വന്ന് ചില സന്തോഷത്തിൽ വന്നിരുന്ന് പോയതാണ് കുട്ടികൾ അധിക കുട്ടികളും ബുക്കിഷ് അല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അധിക കുട്ടികളും ബുക്കിഷ് അല്ല ബുക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളല്ല സോ ആ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നിലക്കുള്ള അഡിക്ഷൻ വന്നു അപ്പൊ അഡിക്ഷൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വന്നു നമ്മളെല്ലാം അലസതയുടെ ആളുകളായിട്ട് മാറി കുട്ടി അതിനേക്കാളെ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല നമുക്കിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയേ വേണ്ടു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുട്ടി മുത്ത അല്ലിമ കുട്ടി ഇതിനിങ്ങനെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യണം കുട്ടിയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠി പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് കഴിവേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യന് നിങ്ങൾ നാ നായ പരിശോധിച്ച് നോക്ക് നായയുടെ ഗ്രാണശക്തിയുടെ നാലിൽ ഒന്നു പോലും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് പഠിക്കേണ്ടത് വവ്വാല് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ വവ്വാലിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ദൂരെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് കേൾ കേൾട്ടിട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവിൻ്റെ വളരെ ചെറിയ ശതമാനമേ മനുഷ്യനുള്ളൂ കഴുകൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ എൻ്റെ കണ്ണ് കഴുക കണ്ണുകളുമായി നോക്കുന്നു നോക്കുക ഭാഷ തന്നെ ഉണ്ടായില്ലേ കണ്ണിന് ഇത്ര ദൂ കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള എലിക്കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഇമ്മക്ക് എത്ര കാണാൻ പറ്റുന്നത് പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയ കഴിവുകൾ മാത്രമുള്ള മനുഷ്യനെ മദ്രസയും സ്കൂളല്ല മറ്റവർക്കൊന്നും ഒന്നുമില്ല കണ്ടോ അവരെ നമുക്കിതെല്ലാം എന്നിട്ടും പഠിക്കണം എന്നിട്ടും പരീക്ഷ എഴുതണം അപ്പം ഈ കുട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ വരട്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ നോക്കി അഡിക്ഷൻ ഉള്ള കുട്ടി ഇതായ കുട്ടിയെ ഒന്ന് ഈ തലച്ചോറൊന്ന് അഴിച്ചിടാൻ ഒന്നാ സ്ക്രൂനെ തിരിച്ച് മുറുക്കിക്കൊണ്ട് വരാനുള്ള സാവകാശം എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ നമ്മളെ മുമ്പിലും അല്ലമുകളായി താഴോട്ട് പോകും അസഹനീയമായിരിക്കും ക്ലാസ് മുറികൾ കുട്ടി സഹിക്കും പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടാ നാലാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പഠനം അധ്യാപക കേന്ദ്രീകൃത നമ്മളെ മദ്രസയിലെ ഹാൻഡ് ബുക്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അധ്യാപക കേന്ദ്രീകൃതമാകുന്ന പഠനത്തിനപ്പുറത്ത് രണ്ടുപേരും കൂടിയുള്ളൊരു ജനാധിപത്യ പഠനം എന്ന് പറയും മക്കളോട് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടൊന്ന് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒന്ന് കൂടി ഇരുന്നിട്ടൊന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞാട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനെയുണ്ടോ ജുബിരി അലൈഹി സ്വലാം പ്രവാചക റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു യാത്രികൻ്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും ഇല്ലാതെ എന്നാൽ സദസ്സിന് പരിചയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വ
അവൻ്റെ വർത്താനം ഓനുമായിട്ടുള്ളൊരു കളിതമാശ നമ്മളെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ലേറ്റ് ആയിട്ടും വരുമല്ലോ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ചില വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യം പറഞ്ഞ അവൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യം ഒന്നൊന്നൊന്ന് ഉള്ളി ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അല്ലേ ഇവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഈഗോ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്താദിനോട് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനോ ഒന്നൊന്ന് അടിച്ച അപ്പോൾ ഓനൊന്നും കൂടി ഉഷാറായി മറ്റൊന്നൊന്നും സങ്കടം വന്ന് നാളെ ഇവൻ അതിന് പകരം വിട്ടി ഇത് ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പരിപാടികൾ ഈ ബുക്ക് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലും പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലും ഒരു മദ്രസയിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അതിനെ എല്ലാറ്റിനെ എതിർത്തിട്ടുണ്ടോ എതിർക്കുന്നതും ശരിയായ ഉസ്താദാവൂലല്ലോ എതിർക്കുന്ന ആൾ ക്ഷമിക്കണം അപ്പം കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു രസ ലാബിലാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സന്തോഷമുണ്ട് ഉന്മാദമുണ്ട് ഉത്സാഹമുണ്ട് അവസരം കിട്ടുന്നുണ്ട് തന്നെ തന്നെ അവൻ വലുതായി കാണുന്നുണ്ട് മറ്റാളൊന്ന് ചെറുതാക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓ വലിയ സുഖം അതൊരു ലാബിൽ കുട്ടി അതാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം രാവിലെ തന്നെ എന്തൊരു മക്കളാണ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയി വരുന്നത് എന്ത് ചിരിയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുഖത്ത് നോക്കി കാണാൻ മദ്രസയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ കാരണം എന്താ ഈ ഒരു ലാബിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കൊടുക്കലും വാങ്ങലും ഒക്കെ നിട്ടി എല്ലാ സെല്ലുകളും ഉണർന്ന് ബ്രെയിനൊക്കെ ഒന്ന് നേരെയായി നിൽക്കുന്ന ലാബായിരുന്നു ക്ലാസ് ജീവനുള്ള ക്ലാസ് മുറികൾ ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി അപ്പൊ ഈ ഒരവസ്ഥയില് മദ്രസകളൊക്കെ തുറക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ല ഇപ്പൊ ഇന്നലെ എൻ്റെ മഹലിന്റെ യോഗം ഉണ്ട് എൻ്റെ സദർസായി സദസ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളും പൈസ ശമ്പളമൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ അത്യാവശ്യം എൻ്റെ കണക്കെല്ലാം കൂട്ടിയൊക്കും വല്ലഹമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല വാർഷിക കണക്കെല്ലാം നോക്കി വെക്കുമ്പോൾ വലിയ അപകടമൊന്നും ഇല്ല ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്നതാണ് ആരോ വരച്ച വരയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നൊന്നും അല്ല അത് വരുന്നു പോകുന്നു ഇതിനൊരു ബർക്കത്തുണ്ട് അപ്പം ഇത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജാഗ്രതക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതാണ് ഈ അവസ്ഥകൾ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് കുട്ടിനെ ഞങ്ങൾ വടിയെടുത്ത് മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് അഞ്ചെട്ട് മാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മോനെ എല്ലാം കൂടി ഇത് ഒറ്റ മാസം കൊണ്ട് ശരിയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജിഹാദിനൊന്നും ഇറങ്ങല്ല കുട്ടികൾ ഇറങ്ങിപ്പോകും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കളയും നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ബാ നമുക്കൊന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് ഹൗസിൻ്റെ അടുത്തെല്ലാം പോയിട്ട് വന്നിട്ടൊന്നും ഒതു കൊടുക്കുക അതൊരു സന്തോഷമാണ് ഒതു കൊടുക്കുമ്പോൾ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് പ്രാക്ടിക്കലാക്കി ചെയ്തു കൊടുത്ത് സന്തോഷമാണ് എന്നാൽ ശരീരമൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൊക്കെ തണുപ്പ് വന്ന് പോസ്താവ് വന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വെറും കിതാബും മദർസ കിതാബും സിലബസും മാത്രം മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് വരട്ട് കളി കളിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്റ്റാഫ് വിളിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ എത്ര വേർ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ പക്ഷത്ത് കുറച്ച് കാലമെങ്കിലും നിൽക്കണം അതിൻ്റെ തലയൊന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പം മൂന്ന് വളർച്ച ഒരാളുടെ പഠനത്തിൽ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകണം അത് നമ്മളുടെ കൈപ്പുസ്തകം ഒരു കെടാവിളക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമില്ലേ നമുക്ക് തെരീപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ ഹാൻഡ് ബുക്കിലൊക്കെ ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഒന്നും കൂടി പറയാണ് അതായത് മൂന്ന് ഡൊമൈൻ വളരുന്നുണ്ട് എന്നാ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് ഡൊമൈൻ പറയാം അതായത് എന്താണ് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് കൊഗ്നിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള കഴിവ് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് മാ ഹാദാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ഉത്തരം പറയാം വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഹാദാ തലമെന്ന് പറയും കാരണം നമുക്കൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ നെഹവിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാദാ തലമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മാ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാദാത്തിൽ ഇസ്തിഫാമാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കുട്ടിക്ക് മാ ഹാദാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതൊന്നും അറിയില്ല കുഞ്ഞൊരിക്കലും ഹാദാ കലമ് എന്ന് കുട്ടിൻ്റെ ചിന്തയിൽ വരില്ല വായിൽ വരുമായിരിക്കും ചിന്തയിൽ എന്താ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പെണ്ണാണല്ലോ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എൻ്റെ കാക്കാൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മഷി വേഗം തീരും ഇങ്ങനെ നൂറ്
ഈ നന്മ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം വന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മുമ്പ് വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് ആ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിന് അടുത്തടുത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് വന്നതാണ് കയറിയത് ഉത്തരം മുട്ടുമ്പം പിന്നെ പഠനം ഉറക്കും പിന്നെ ഒരിക്കലും മറന്നിട്ടില്ല ഈ വഴി ഉത്തരം മുട്ടാൻ അവസരം കൊടുക്കണം ഏത് ക്ലാസ് മുറിയുടെ അകത്താ ഉത്തരം മുട്ടാൻ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഉത്തരം മുട്ടാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല നല്ല ഉത്തരം മുട്ടുള്ളൂ ഉത്തരം മുട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പഠിപ്പ് ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി കുട്ടിക്ക് കൊഗ്നറ്റീവായിട്ടുള്ള ഡൊമൈനിൽ വളർച്ച മുരടിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികാര വിചാരങ്ങളുടെ വളർച്ച ഇത് രണ്ടോ എല്ലാം പരസ്പര ബന്ധമാണ് കേട്ടോ വികാര വിചാരങ്ങളുടെ വളർച്ച പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നെ കുട്ടിക്ക് മദ്രസയിൽ വന്നാൽ കിട്ടേണ്ട വികാരം എന്താണ് സന്തോഷം ഉത്സാഹം ഉന്മേഷം ധൈര്യം ആത്മവിശ്വാസം സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന കുറേ വിചാര വികാരങ്ങളാണ് കിട്ടേണ്ടത് ചില വിദ്യാലയങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചുള്ളത് കിട്ടും ദേഷ്യം അഹങ്കാരം അല്ലേ അക്രമ മനോഭാവം ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ചില സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതകളാണ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ മുന്നിൽ ഒരു കഥ പറയുന്ന ഒരാൾ ചെന്നിട്ട് അറിവ് നേടുന്നതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് അറിവ് നേടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെന്ന് ഇപ്പോൾ അയാൾ ഗുരുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഞാൻ വലിയൊരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് നോക്കേണ്ട എനിക്ക് കണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ ശങ്കരാചാര്യർ വലിയ ഗുരുവാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത്രയാണ് നിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇയാൾക്കൊന്നും തിരിഞ്ഞില്ല ഇയാൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശിഷ്യന്മാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു ഗുരു പറഞ്ഞത് ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ മരിച്ചാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ നേരം ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഞാൻ 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 നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതിനെ മരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ വന്നാൽ മതി അപ്പോഴേ വിനയം പൂത്തു വരുള്ളൂ പുറത്തേക്ക് അപ്പം കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഈ എഫക്റ്റീവ് ബഹുമാനിക്കാൻ സ്നേഹം കാണിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ വാങ്ങാൻ കേൾക്കാൻ ക്ഷമിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു എഫക്റ്റീവ് വിചാര വികാരങ്ങളുടെ ഒരു ഡൊമൈനുണ്ട് അത് മദ്രസയിൽ വന്നാൽ ആ കൂടുതൽ കിട്ടുക എന്നാൽ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഓഫായിപ്പോയി മൂന്നാമത്തെ എന്താ സൈക്കോ മോട്ടോർ ഡൊവൈൻ സൈക്കോ മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരിക ചലനവും തലച്ചോറും ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് അസംബ്ലിയിലേക്ക് കൂട്ടി പോയി ഓടി ചാടി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോയി അതിൻ്റെ അടുക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിലുള്ള സ്ഥാനം ചായ വാങ്ങാൻ പോയി അപ്പോൾ അവർക്കും ഒരു സൈക്കോ മോട്ടോർ ഡൊവൈൻ ഒരു കുട്ടി ചോക്ക് വാങ്ങാൻ എടുക്കാൻ പോയി ചലനം അനക്കം ഇരുത്തം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ സൈക്കോ മോട്ടോർ ഡൊമൈൻ ഒന്ന് അനക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കളിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ത് തോന്നും അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കൊഗ്നറ്റീവ് ഡൊമൈൻ പഠനത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വൈകല്യമുള്ള കാസർഗോഡ് ജില്ല ജമിയത്തുൽ മാലിമിന് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് തങ്ങളുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ സമ്മത മുട്ടത്തിനൊക്കെ അറിയാം അത് പഠന പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൽ ഈ ബ്രെയിൻ ജിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഗതിയുണ്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ ചെയ്തു നോക്കൂ പഠിക്കാൻ തീരെ വയ്യാത്തൊരു കുട്ടിനോട് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഏത്തടിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ച് വലിയ ശിക്ഷയാണെന്നാണ് നോക്കും ബ്രെയിൻ ജിമ്മിൻ്റെ ഭാഗ ഏത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങളങ്ങ് ഏത്തടിക്കരുത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും ചൈൽഡ് ലൈനൊക്കെ നിങ്ങളെ വിളിച്ചെടുത്തു എന്ന് വരും കുട്ടിക്ക് മനപ്പാട നമ്പറുണ്ട് വിളിച്ചെടുത്തു വരും ഉസ്താദിൻ്റെ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വിളിക്കും ചിലപ്പം ഫോൺ എടുത്തിട്ട് തന്നെ അത് വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടി ഒന്ന് ഇരിക്കാനും എണീക്കാനും കൈയോ കനക്കാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് അപ്പുറത്ത് മാറ്റിയിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ സൈക്കോ മോട്ടോ ഉഷാറായി അപ്പോൾ കൊഗ്നറ്റീവ് ചിന്തിക്കാനും അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ സ്കൂളിലൊക്കെ ഇപ്പം വിദ്യാലയങ്ങളിലൊക്കെ പി ടി പീരീഡ് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടാണ് കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുക നമ്മൾ അവസാനത്തെ പീരീഡല്ലേ പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ ഈ കളിൻ്റെ പീരീഡ് ഉണ്ടാവുക ഇത് ആദ്യം അങ്ങ് കൊടുക്കും എന്തിനാ ഇവൻ്റെ ഈ സൈക്കോ മോട്ടോ ശരീരം ഒന്ന് അനങ്ങുമ്പോൾ തൽച്ചോറ് 
അതെല്ലാം ഓഫായി കിടക്കുന്നിടത്താണ് കുട്ടി തൽക്കാലം പരിമിതമായ ബൗദ്ധികമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ ഞങ്ങളെപ്പോലത്തെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്ക് പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ പ്രശ്നത്തിലാണ് കമ്മിറ്റിക്കാർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള വിഷമങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികളെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കും ഞാൻ പേര് മാത്രം പറയില്ല വയനാട് ജില്ലയിലെ പ്രമുഖമായൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് പഠിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി ഒരു മാസം മുമ്പ് ഞാനവിടെ പോയിരുന്നു അപ്പം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിന് ടെസ്റ്റിന് കുറച്ച് കുട്ടികളെ വേണം നിങ്ങളേതായാലും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സ്ഥാപനം അത്യാവശ്യം ഉഷാറുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികളെ ടെസ്റ്റിന് അയച്ചു ഒരു പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് കൊറോണ കുറേ പേര് നാട്ടിലും അയച്ചു ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് പരിക്കില്ലാതെ പരാതികളില്ലാതെ നിയമപ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ നമുക്കിത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകേണ്ട വലിയ ടെൻഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ട് സാമ്പത്തികവും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കോർണിലുമുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിനെ അതിജീവിക്കാനാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോഴുള്ള എന്താണെന്നും എല്ലാമൊന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാനൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അത് ആർക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതൊരു പുതിയ അനുഭവമാണല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കുട്ടിയും ഉസ്താദും തമ്മിലുള്ള മുസാഹബത്ത് ഞാനൊരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നോളജി സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന് ചെന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് എന്നോട് വാ തുറന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതെ ഒന്ന് ചിരിക്കുമെങ്കിലും വേണ്ടേ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്ന ആൾ ഞങ്ങളോ ഇരിക്കുന്നത് മെഷീൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി ഞാനും കുട്ടികൾ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല അധ്യാപകനാണ് അല്ലാത്ത അധ്യാപകൻ ആരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിവിടെ പറയുന്നത് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സിലബസുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പാഠ്യപദ്ധതിയുണ്ട് പരീക്ഷ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ജീവൻ അവരുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ തെളിച്ചം മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിവാദത്താണെന്ന് ചിന്തിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം വരെ നിങ്ങളത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ചികിത്സകനായി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സദർ ഉസ്താദും നിങ്ങളൊരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ വെറും സദർ മാത്രമല്ല നിങ്ങളല്ലോ ആ എന്നിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് സദർ ക്ലാസ് എടുക്കില്ലല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സും എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജമിയത്തുൽ മുഅലിമിയിൽ നിന്ന് ഈ സന്ദേശം കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു ചികിത്സകൻ്റെ റോളിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കണം മെൻറ്റർ എന്ന് അതിനെ വിളിക്കും ആ റോളിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം അല്ലേ ഖുർആാനിൽ ഇങ്ങനെ ഇല്ലേ ഇന്ന മാബിസ്മ അല്ലിമൻ ഞാനൊരു അധ്യാപകനായി നിയോഗിതനായി എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ഇന്ന റസൽന കഷാഹിദൻ ബഷിറൻ വനദീറ വദാഹിബിറാജ മുനീറ എന്ന് പ്രവാചകർ സുല്ലാ അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രവാചകർ അധ്യാപകനാണെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ പ്രവാചക തുല്യമായ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ ഷാഹിദായിട്ട് നിൽക്കണ്ടേ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ അല്ലേ അന്ന് ഞാൻ ഇടിയിട്ട് മക്കളെ എന്ന നിലക്ക് സാക്ഷിയായി നിൽക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ മാനസിക വ്യഥകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒറ്റക്കൊറ്റക്കൊക്കെ അവരൊന്നും ഞങ്ങളൊക്കെ പോയി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവരൊന്നും ത്രസിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അവരെ കോഗ്നിറ്റീവ് ലെവൽ മാറും എഫക്റ്റീവ് ലെവൽ മാറും നിങ്ങളോടൊപ്പം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മുസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഹുദർ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമും തമ്മിൽ നടന്ന സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത നമ്മൾ സൂറത്തുൽ കഫിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നു രാവിലെ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ മറിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ വലിയൊരു ആവേശം തോന്നിപ്പോയി പഠിച്ചവനെ ഒരു ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ മുസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഹിലർ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് ഞാൻ കൂടെ വന്നോട്ടെ അങ്ങേക്ക് കിട്ടിയ വിവേകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമെന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ഉപയോഗിക്കണം അറിവ് എന്നുള്ള വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പരിമിതമാണ് കേട്ടോ അത് കാരണം അത് നിങ്ങളെ ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യാന്നുള്ള വാക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ അല്ലേ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ തൊട്ടിറ്റ് ഇങ്ങ് എടുക്കുക അതിന
രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ കൂടെ അങ്ങ് നിൽക്കുക ഉസാഹബത്ത് ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞത് എന്താ ക്ഷമ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കാലസത്തുവിനെ ഇൻഷാഹ്മാനിച്ചു അപ്പൊ ഇത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ സഹനത്തോടു കൂടി ഇത് ആർജിച്ചെടുക്കാനുള്ള അത് കേൾക്കാനുള്ള ത്യാഗപൂർണമായ ഒരു പ്രവർത്തനം കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ അധ്യാപകനോടുള്ള ഒരു സ്വഹബത്ത് ഒരു ചേർച്ച ഒരു തുടർച്ച സാധ്യമാകണം നിങ്ങൾ അധ്യാപകരായി കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിന് പകരം കുട്ടിയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന അൽ മാലി മുഹു അൽ മൊയ്സിർ എന്ന് പറയാറില്ലേ കുട്ടിയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുന്ന കുട്ടിയെ ഒന്ന് ചിള്ളി വറുത്ത് നേരെയാക്കി കൊടുക്കുന്ന പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടിയുടെ പുറത്തൊക്കെ തട്ടി അവരെ ഒന്ന് തട്ടാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളെ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഓരോന്നും ചലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളവരെ വളർത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമുക്കുണ്ടാകണം നാലഞ്ച് കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം എന്തൊക്കെ ഞാൻ ചലിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് വലിയ സമയങ്ങളും വലിയ ടാസ്കുകളും ഈ ഈ സമയത്ത് പഠനത്തിനെതിരാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്നിച്ചും പഠിപ്പിക്കുക ചെറിയ സമയവും ചെറിയ ടാസ്കുമാണ് ഇങ്ങനത്തെ സമയത്ത് നല്ല കുട്ടികൾ പിന്നെയും വരണ്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ സമയത്തെയും ചെറിയ ടാസ്കുകളെയും സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് നമ്മളും ഫ്രീ ആകണം കൂട്ടി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലത്തേക്കെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു അഞ്ചാറ് മാസ കാലത്തേക്കെങ്കിലും ആ രീതി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം മൂന്ന് ഉരുവിട്ടു പഠിക്കൽ നല്ലതാണ് ഉരുവിട്ട് പഠിക്കൽ ഒരുപാട് മദ്രസയിൽ നമുക്കുണ്ട് ദിക്കറുകളും സ്വലാത്തുകളും ഖുർആാനും ഒക്കെ ഉരുവിട്ടു പഠിക്കേണ്ടതാണ് അത് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊഗ്നേറ്റീവ് ലെവലിലാണ് നടക്കുക പക്ഷേ എഴുതിച്ചു പഠിപ്പിക്കാൻ സമയം കാണാം എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കാലമായിട്ട് ഒന്നും എഴുതാത്ത നോട്ടും എഴുതിയിട്ടില്ല പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടില്ല ഒന്നും എഴുതാത്ത കുട്ടികൾ പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ പരീക്ഷൻ്റെ അന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഈ വിവരമെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇത് കൈ കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ട് ഫലിപ്പിക്കാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടലാസിലേക്ക് എഴുതാണ് അപ്പോൾ കയ്യിൻ്റെ വഴക്കം കടലാസിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ബ്രെയിൻ ചാനലുകൾ റെഡിയാകാനുള്ള സാധ്യത പിന്നെ കുട്ടി മത്സരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെറുത് നൽകുന്ന നല്ലതാണ് ഒരു മിഠായി സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന മത്സരമൊക്കെ ഇല്ലേ പത്ത് റുപ്യൻ്റെ കേശ വാർഡോ കൊടുക്കുന്ന മത്സരം ഉസ്തമാർ നന്നായി ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു മത്സരങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞു ഗിഫ്റ്റുകൾ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ കൊള്ളാം ഉഷാറാകുന്നുണ്ട് എന്ന തോന്നൽ സ്വയം ഉത്സാഹം അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കളി തമാശകളും ലഭിതനും ഇല്ലാണ്ടായി സമാജങ്ങളില്ല എസ് ബി വി ഇല്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വളണ്ടിയർ സംവിധാനമില്ല അപ്പം എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെറിയ ഇടവേളകളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവസാനമായി എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് റമദാൻ വരികയാണ് അപ്പം റമദാനിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി റമദാനിൻ്റെ ഒരു ഒരു കൊല്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ റമദാനിനേക്കാൾ ഒരു നല്ല റമദാൻ നമുക്കുണ്ടാകും വിശ്വസിക്കാം അള്ളാഹു ഹനി ക്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള മക്കൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷം മദ്രസയിൽ അവർ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ല നാലാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള മക്കൾ അപ്പം ആ മക്കൾ മക്കളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ അവർ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ റമദാനിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റമദാൻ പഠന കിറ്റ് എന്ന പേരിൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടാക്കുക മഹല്ല കമ്മിറ്റിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആഴ്ചക്ക് ഒരു രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും ചെറിയ മക്കളിങ്ങനെ വന്ന് കണ്ട് ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ കുഞ്ഞു കളികളും പരിപാടികളും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഖുറാനോത്തും ഖുറാൻ കേൾക്കലും ഒരു അക്ഷര കാർഡ് പഠിപ്പിക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നൊന്ന് ആസൂത്രണമൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഖുറാൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ നടക്കാറുണ്ടല്ലോ മഹല്ലിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആസൂത്രണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റമദാനു ശേഷം വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കുമെങ്കിൽ മദ്രസകൾ തുറക്കുമെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയെ ഒന്നിൽ നേരെയാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ നല്ലതാണ് ആ നിലക്കുള്ളൊരു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പ്രസരണ ഭാവം ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അതുകൊ
നല്ല മനോഭാവത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിൻ്റെ നീയത്ത് ഈ സദസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്കും വലിയ സന്തോഷമാണ് ഞാൻ ഇതേ പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ട് ഒരു വർഷം മുമ്പ് അപ്പം നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഇടക്കൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖം അനുഭവിച്ച് സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ പിന്മാറുന്നു എല്ലാവരോടും ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു വാഹൃദാവധി അലഹമുല്ലാ ഹെർബലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമുല്ല